Hm. Kaffee. Den brauche ich jetzt. Eigentlich, eigentlich reicht kein Kaffee. Nee, ein Kaffee reicht nicht. Ein Kaffee reicht nicht. Bier. Ich brüte das mal ganz viel Bier. Bier, Bier, Bier. Ihr kennt es doch, ne? Also, ich mache heute ein sehr schnörkelloses Video. Hier kein großes Intro, kein Kabastel, kein Zugeschneider, gar nichts. Einfach ganz, ganz frei von der Leber. Ähm, nach St. Pauli habe ich auf ein Video verzichtet. Ich bin momentan auch ähm, beruflich und privat sehr eingespannt. Ähm, ja. Der Grund meines Videos liegt ja auch nicht daran, immer wenn wir jetzt verlieren oder schlecht spielen, nein zu sagen, oh, das war ein Video, sage ich dazu was, gebe dazu meinen berühmten Senf ab. Ähm, das soll jetzt nicht ganz der Hintergrund sein. Mhm. Ähm, aber halten wir mal kurz fest. Wir haben nach dem Kielspiel, das wird äh, lügen, da war glaube ich die Länderspielpause und dann hat man Magdeburg passabel, einen recht passablen Auftritt hingelegt, das war gut hatten uns halt auch da sehr dämlich das 1 zu 1 gefangen, 1 zu 1 und dann kommt, man, kommt Schalke 04 zu uns, wir gewinnen gegen Schalke, die an dem Tag aber auch nicht in ihrer Form waren, so langsam kommt der Schalke Express ins Rollen, haben wir ja gesehen, da haben sie Halbspiel gewonnen, dann gestern in Nürnberg haben sie 2 zu 1 gewonnen, das heißt Schalke sollte nicht der Maßstab sein, unsere Gegner sind woanders in der Tabelle, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga schauen, dann brauchst du jetzt auch keine großen Reden mehr, um zu viele oder keine großen, ja, um uns irgendwie in den Kopf äh, darüber zu madern, was diese Saison das Ziel ist. Ja? Das Ziel haben wir uns jetzt hart erarbeitet. Es geht äh, um den Abstieg. Abstiegskampf. Wir sind noch in der Hinrunde, ja, aber. Die nächsten Partien werden nicht einfacher. Jetzt geht es nach Berlin. In Berlin ist es auch wieder ganz gut unterwegs. Dann haben wir zu Gast den ersten FC Nürnberg. Diese Saison sehr stark unterwegs. Und ja, das fortlaufende Programm. Ja. Das sieht ganz nett aus. Ich glaube, Hannover ist die nächste Auswärtspartie danach. Und dann kommt Rostock. Wo geht's aber mal hin? Müsst jetzt gucken und dann kommt Elbersberg, die ja auch cool, cool unterwegs sind. Also momentan fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, wo soll jetzt das, äh, wo soll man momentan irgendwo die, die Kraft hernehmen oder den Glaube daran hernehmen, dass wir da vielleicht irgendwie im gesicherten Mittelfeld sind. Ja? Es ist halt so bei uns im Verein, wenn du halt keine klaren Ziele formulierst, wenn du nicht nach diesen formulierten Zielen hergehst und demnach dir auch was erarbeitest, ja? du gibst dir ein Ziel aus und um dieses Ziel zu erfüllen, musst du ähm, dafür gewisse Voraussetzungen schaffen. Im sportlichen Bereich, im kaufmännischen Bereich, das fängt oben an in der Geschäftsleitung, Präsidium, Geschäftsleitung, Beirat, Verwaltungsrat, der, der als Kontrollorgan fungiert ja, und geht runter bis auf den sportlichen Bereich, fängt mit dem Trainer an, mit dem Trainerstab und geht über zur Mannschaft. So, hier sitzen alle in einem Boot irgendwo. Und überall hast du eigentlich einen brennenden Baum mittlerweile. Ja, vorhin hat ein Fan neben mir gesagt, der Baum brennt lichterloh. Ja, er brennt lichterloh. Das muss man aber leider so sagen, er brennt lichterloh. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Heute waren ein paar ganz altverdiente Herren im Stadion. Die Elf, die gegen Valencia so legendär 7, 0, 7 zu 0 gewonnen hat. Jetzt kann es ja sein, dass es Leute gibt im Umfeld, die vielleicht irgendwie sagen, die den KSC vielleicht früher gar nicht wahrgenommen haben oder die vielleicht noch zu jung sind oder vielleicht früher gar nicht Fußball interessiert sind oder vielleicht sogar Sympathisanten von einem anderen Verein sind, die kommen dann sogar schon zu mir und fragen mich, ja sag mal, war das euer einzigster Erfolg damals oder wie ist das? Ja, da strahlen wir in der heutigen Zeit aus. Es gab diese sieben Zulü in Valencia und danach war ansonsten gab es nichts bei uns. Es ist für mich, auch wenn ich dieses, dieses Spiel auch immer noch heute nostalgisch feier und in ihm ertrage, ja, diese ganze Zeit, diese 90er, ja, seitdem ich da 93 dabei bin. Aber da ist, da ist doch so viel mehr gewesen. Die Spiele gegen, Port, gegen Porto, gegen Bordeaux, dann in den darauffolgenden Jahren haben wir gegen AS Rom gespielt. Wir haben gegen Standard Lüttich ähm, diesen UI Cup gewonnen, ja, die Qualifikation vom UEFA-Pokal, haben uns dann darüber qualifiziert. 
Wir hatten tolle Pokalspiele im Bildpark. Ja? Wir hatten hier und da mal ein Schnippchen gegen Bayern München, ja? wo wir auswärts gewonnen haben, 1-0. Die Folgesaison 4-1 im alten Olympiastadion noch. Ja? Auch daheim ist ein anderes entscheidendes Spiel gewonnen. Gegen Borussia Dortmund 5-0. Wir hatten teilweise legendäre Auftritte hingelegt, ja. Hatten geile Spieler irgendwo verpflichtet. Thomas Hessler 94, Michael Tarnert, Thorsten Fink, die dann später zu Bayern München gegangen sind. 98 der unglaubliche Abstieg, wo man heute, wo man stand heute noch, der beste Absteiger aller Zeiten sind in der Bundesliga-Geschichte. Ja, der beste Absteiger aller Zeiten. Ihr merkt es gerade. Mein Puls. Nee, was ich damit sagen möchte. Es ist okay, diese Geschichte es hat sich zum 30. Mal gelehrt. Es ist gut. Auch ich hatte vorher einen sentimentalen Moment in mir gespürt. Ja, Es ist mir die Basis gewesen, warum ich heute immer noch KSC-Fan bin. Warum ich diesen Verein im Herzen trage. Warum ich auch vorhin beim Abpfiff da stehe und der eiskalte Wind dir um die Fresse weht, auf Deutsch gesagt. Ja, Wo du schon leichte Tränen in den Augen hast und dir denkst, Mensch, hört denn das nie auf? Immer wieder drehst du dich im Kreis, dann hast du immer wieder diese gleichen Geschichten. Ja? Du, spielst ein, du machst ein gutes Spiel, 5 oder 10 Minuten, vielleicht einmal 20 Minuten. Dann hörst du auf, Fußball zu spielen. Du hörst einfach auf damit. Warum? Du lässt den Gegner kommen. Der Ball läuft über 7, 8, 9, 10 Stationen. Herr Eichner, Christian, ich mag dich. Ich mag sie. Sie sitzen auf der Bank, während ihr gegenüber unser ehemaliger ähm, U19-Trainer Lukas Fastenjörg gestikulierend an der Seitlinie steht, gibt, gibt Anweisungen an den Spieler. Sie stehen mit den beiden Händen in der Hosentasche. Warum? Ich flippe da halber aus in dem Tor. Ich stehe nämlich hinterm Tor an der Tribüne. Ja, das ist so. Da oben sitzt einer, der sich darum kümmert, dass der VIP-Bereich funktioniert, dass das alles läuft. Ja, das ist wichtig, das brauchen wir. Auch ich bin davon ein Freund, auch wenn ich nicht drin bin. Wenn ich irgendwann mal rein kann, freue ich mich darüber. Ich war schon ein paar Mal drin durch meinen ehemaligen Arbeitgeber. Alles ganz toll. Aber vielleicht sollte man einfach mal das Ganze betrachten. Ja, das Komplette. Und nicht nur die 7 zu 0 gegen Valencia. Der KSC ist so, so viel mehr. Auch vor 93. Die Spiele gegen Bremen, gegen Bayern zu Hause im Wildpark. Die 87, der Aufstieg, wo, glaube ich, auch in dieser Saison ähm, das gar nicht so sicher war. Man hat sich quasi, ich glaube, auf dem letzten Meter hat sich qualifiziert für die erste Bundesliga. Also ist da aufgestiegen. Ich glaube, das war ein letztes Spiel gegen St. Pauli. Im ganz alten Wildpark noch, mit der alten Haupttribüne. Die 1990 abgerissen wurde. Und vorhin fährst du nach Hause, das fühlt sich an wie ein Genickschuss. Da kommen heute fast 24.000 Leute ins Stadion. Bei pissigem Wetter, bei richtig miesem Wetter. Auch wenn es immer dachte, trotzdem, es zieht. Mit diesem 3 zu 0 siehst du, wie im Drittel des Stadions aufgestattet ist, ist gegangen. Ja, das tut einem weh. Natürlich, Erfolgsfans braucht keiner, aber jeder, glaube ich, der zum KSC kommt. Fast alle sind keine Erfolgsfans. KSC-Fan zu sein bedeutet im Prinzip leidensfähig zu sein. Also ich glaube, wer wirklich sich wirklich als KSC-Fan schimpfen oder schimpft, ja, der ist auch echter Fan von dem Verein. KSC-Fan, das bist du nicht einfach so. Weil du gerade sagst, ach der KSC ist gerade in, das sind gerade ein paar coole Spieler, die da gerade ein paar coole Frisuren haben, ein cooles Auto fahren, ein bisschen ein paar coole Instagram-Kanäle aufbauen. Ihr verzeiht mir bitte, heute ist vielleicht meine Rhetorik und meine Aussprache nicht die allerbeste. Das mag mich heute anlegen, weil ich einfach, bin einfach gerade nicht gut drauf. Aber vielleicht macht das genau authentisch. Ähm, ja. Es wäre es nächste Woche nach Berlin. Ich glaube, das Auswärtskontingent ist schon ganz gut ausgebucht. Ich nach Berlin, die uns extra einen Sonderplatz geben im Stadion, nicht hinten in der Ecke, sondern auf der Gegentribüne. Ich wäre auch gerne mit, aber ich habe leider auch noch viel, viel zu tun und Ohren gerade, viel zu tun. Naja, muss ich leider absagen. Ähm, jetzt fährst du nach Berlin, um dir da möglicherweise, ich vermute, dass es so laufen wird, eine Packung zu holen. 
Und das ist schon einfach. Ja. Ich spreche den Willen der Mannschaft nicht ab, aber ich sehe kein Konzept, ich sehe keine klare Struktur auf dem Platz. Da wird der Ball hinten rumgespielt oder es wird einfach dann ab kurzer Mittellinie aufgehört, Fußball zu spielen. Es wird dann geguckt, wo kann man hinspielen. Das Spiel wird dann verlangsamt künstlich, ja, bis der Gegner sich wieder sauber sortiert hat. Und wenn man mal am 16er ist, dann macht man es unheimlich umständlich. Unheimlich umständlich. Dann äh, in hast du einen Spieler, der Georgia, der Budo, der FC Watze, den bringst du dann in der 85. Minute oder 89. Oder nee, wann war es heute? Ich müsste mal gucken in der Statistik. Ich glaube, irgendwas um die 76. bis 80. rum. Ja, schön. Wir haben keine Stars auf dem Platz. Stindel, mal die Ausnahme, aber wir müssen da als Einheit funktionieren und das tun wir gerade nicht. Jetzt ist jemand gefragt, der mental auftritt bei der Mannschaft, mentale Stärke vermittelt. Und jetzt ist jemand gefragt, der den Jungs mal erklärt, was sie hier zu tun haben. Ja. Das kann mir keiner erzählen. Diese Mannschaft ist nicht schlecht. Ja, wir, haben, wir hätten ähm, Mikkel Kaufmann, der jetzt die Union Berlin ist, ersetzen müssen. Das hatten wir nicht genügend. War nicht, nicht ausreichend. Matanovic hat die letzten zwei Spiele getroffen jeweils. Aber du brauchst einen Spieler, der viel mehr am Spiel teilnimmt. Ja? Ein Stindel wird natürlich von zwei, drei Leuten gedeckt, das ist klar. Weil der Stindl, wenn der mal einen Ball hat, der Mann, der weiß, was mit dem Ball anzufangen. Der kann richtig gut Fußball spielen. Also brauchst du vorne einen Stürmer, der auch mit dem Ball umgehen kann. Und hier nicht rumläuft wie ein verunsicherter Baumstamm. Es tut mir leid, ich möchte Matanovic nicht beleidigen, aber so kommt er mir echt rüber. So kommt er mir wirklich rüber. Ähm, ja, das ist jetzt mal mein Statement. Tabellenplatz 16, 12 Punkte. 12, ja. Letzte Woche lässt er noch auf den letzten Meter zumindest einen Punkt nehmen. Bist schon auf das Ziel geraten bei San Pauli. Auch wenn es schwer geworden wäre, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen, was eine unheimliche Power entfacht hätte. Auf der anderen Seite sage ich aber wiederum, vielleicht ist es gerade ganz gut so, wie es ist. Weil hätte man da San Pauli gewonnen, hätte es alles wieder ein bisschen überbügelt. Ja? So wie in die Rückrunde. Wir haben erhebliche Themen in Wolzen vor allem. Und am 4.12. ist die, äh, die Mitgliederversammlung, ich sage dauernd Eigentümerversammlung, liegt immer im neuen Job, ich arbeite jetzt im Immobilienbereich, Hausverwaltung, also wenn ihr mal Bock habt, braucht mal einen Tipp wegen Immobilie oder Vermietung oder sowas, kommt auf mich zu. Wir machen alles zwischen Karlsruhe, Mannheim und Offenburg, Offenburg runter. Ja, so ist jetzt aus, Freunde. Das wollte ich jetzt mal loswerden. Ein Spiel zu verlieren kann, ist nichts Schlimmes. Aber die Art und Weise, wie man es verliert, und wenn man das Gefühl hat und die Angst hat, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Du hast einen Trainer, ich schaue mir die BK gleich an, du müsstest ja nicht online sein. Ich weiß jetzt schon, was er sagt. Und das ist das Schlimme. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Kopf hoch, macht's gut. Ciao.